በማህበራዊ መገናኛዎች ላይ ምን ምን ረሰ ጉዳዮች ወጡ የሚለው ሊነግረን እናስናይል ጸጋ ይስቱዲዮ ይገኛል ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ እንደምን አድራጫዋል ሰላም አድርናል በስፋት ዲዳስስ ምችለው ሶሻል ሚዲያው ማህበራዊ ደረጃውም ዓለም አቀፍ ሚዲያው በተለያዩ አገሮች አካቢ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፍ ሰላማዊ ድጋፍ ሰልፍ የማድረግ ነገር ነው ለዲሞክራሲ እናበርታ ለውጥ እንደግፍ ነው እንደግፍ በሚል ነው እንግዲህ በተለያዩ የአገሪቷ ክፍሎች የድጋፍ ሰልፎች ተወጥቷል እንግዲህ በተለይ በአማራ ክልል 43 የክልሉ ከተሞች ነው የድጋፍ ሰልፎች የተደረጉት በባህር ዳር ከተማ ደሞ የተደረገው ደመቅ ያለ ሰፋ ያለ የድጋፍ ሰልፍ ዘይ ነበርው ነበርና ዛሌ በርካታ የማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚዎች በርካታ ፎቶግራፎችን ምስሎችን ይዘው ወጥተው ነበር እንግዲህ በዛ የድጋፍ ሰልፍ ላይ 500 ሜትር የሚረዝም ባንዲራም ታይቶ ነበርና ሙሉ ኮስቴዲየም ማለት ነው ስቴዲየሙን ትራኩን ሙሉ ዙሪያ የሞላ ባንዲራም ነበርና በጣም በሰንደቅ አላማ ያሸበረቀ ሰፊ የድጋፍ ሰልፍ ነበር እንግዲህ በድጋፍ ሰልፉ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮን ተገኝተው ነበርና አንድነት እና ይቅር ቱም ሐሳብን በነጻነት መግለጽ የህብረተሰቡ ባህል ሆኖ እንዲቀጥሉ መስራት እንደሚያስፈልግ ተቆመዋልና በዚህ ሰፊ ህዝብ በተገኘበት የድጋፍ ሰልፍ ላይ በርካቶች በሰላም ይጣናቀቅ ይሆን ወይ የሚል ፍራቻ እንደነበራቸው በስፋት በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በቀጥታ ስርጭቱም ላይ የሚከታተሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ስጋቶችን ሲገልጹ ነው የነበረው በኛም የማህበራዊ ድረገጽ ላይ ሲለቀቅ በነበረው ላይና እንግዲህ በሁሉም አካባቢዎች የተደረጉት ሰልፎች በሰላም ተጠናቀዋል ማለት ነው እንግዲህ ባህር ዳር ላይ ፈጭ የነበረው መልህ ቦምብ ነው አምሳው 60 ሽህ ስቴዲየም ይዞ አዎ በጣም ከአቅም ባለ ነበር ያዘው ላይቭ ላይም ጋዜጠኞችም መድረክ መሩም ይገለጸው ነበርና ደሙ በዛ ላይ ጽፍርበት አለ ይዘለላልና ሆ ነገር አጣጣቆም ምንም በጣም አዎ እሱ ነው ያሰጋው እንጂ ያው ካዲስ አበባ ተመክሮ ተወስዶ በቃ በጣም እየተናከረ የጸጣ ካላት ብቻ አለ በሩ በነግራችን ላይ ፍተሻ ሲያከሉ ነበርኩት ከፖሊሶች ብጭማሪም ወጣቶች ቡድን በውን ተራጭተው በተለያየ የሰሪ መግቢያ በር ላይ ፍተሻ ሲያከሉ ሲያከሉ ነበር ከህዝቡ ብዛት የተነሳ ሄሊኮፕተራው ማረፊያ ቦታ አጣ አተተመለሰ ተመለሰ የሚያሳይ ምስል ነበርና በጣም በርካታ ሰዎች የተሳተፉበት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ለሰልፉ ላስተባበሩት አካላትም መስጋናቸውን አቅርበዋል ይህን ይመስል ነበር ሌላው የወዳገር ቤት የተመለሱ የፓርቲ አመራሮችን ይመለከታል በርካታ የ ተቋሚ ድርጅቶች ከዚህ ቀደም ነፍጥ አንስተው ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ድርጅቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀረቡላቸውን ጥሪ ተቀበለው ወደ ሀገር ውስጥ መግባት ጀምረዋል እንግዲህ የተባበረው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮችና የደርግ የቀድሞ ባለስልጣናት እና ዶክተር አምባሳደር ካሳ ከበደና ተክሌሻው አዲስ አበባ ገብተዋል እንግዲህ አመራሮቹ በአገሪቱ አሁን ወቅት የታዩ ያሉትን የለውጥ ለውጦች በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ምቹ መደላ አድል የሚፈጥሩ በመሆናቸው ወደ ሀገር መግባት ለመግባት መወሰናቸውንም አስተውቀዋል እንግዲህ ከዚህ ቀደምም በርካታ እንደዚሁ የፓርቲ አባላት ወደ አዲስ አበባ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተቀበለው እየገቡ እንደሆነ አይተናል አዎ ዶክተር ካሳ ከበደ ገብሬ ማለት ከዛ ጋር ታይዞ እንደው የቀድሞው የጭቁ ጉዳይ ሚኒስትር ትምርት ሚኒስትር ሆነ ያገለግለው ኮሬል ጎሽወልዴም ራሱ መልክ ተሰላልፎ ነበር ሰምተው ቆመና እንደዚህ አይነት ፍላጎት እንዳላቸው አሁን ለሀገር ቤት መግባት እንደሚፈልጉ ካላው ለውጥ ጋር እንግዲህ አብሮ ተባብሮ መስራት እንደሚፈልጉ ሁሉ አንጸባርቁበት ነገር ነበር ካሳ እንግዲህ ቀርሞ ምገብቷል ማለት ነው ምገብቷል ማለት ነው በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ምንን አስመልክቶ አስተያይቶች እየተሰጡ ነው እንግዲህ እዚ ያሉ የነዛ ፓርቲዎች ደጋፊዎች ሊያዋቸው የሚፈልጉትን ሰዎች በስምም እየጠሩ ኑልን አይነት ጥሪዎች በስፋት በማህበራዊ ድረገጾች ላይ መገናኛ መድረክ ሆኗል አቀባበልም ተደርጓል ባንዲራ ይዘው ወጣው የተቀበሉ ደጋፊዎችም እንደነበሩ ለማየት ይችላል እንግዲህ እነዚህ ፓርቲዎች ሌሎችም በአሸባሪነት ተፈርጀው የነበሩ አሉበትና ይህም እንዴት ይሆናል የሚል ጥያቄ በስፋት ነሳ ነበር ግን እንግዲህ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም አውነግ ኦብነግና ግንቦት ሰባትን ከሽምብርተኝነት ዝርዝር እንዲሰረዙ ስምምነት አድርጓል እንግዲህ መደበኛ ስብሰባውን ሲያደርግ ነው ምክር ቤቱ የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃ አውጪ ግንባር ኦብነግ የሚባለውን የኦሮሞ ነፃነት አውጪ ግንባር አውነግና ግንቦት ሰባት ፖለቲካ ድርጅቶች 
ላይ ተጥሎ የነበረው ይሽ ብርተኝነት ፍረጃ እንዲነሳ ነው እንግዲህ ውሳ እኔ ሐሳብ የተላለፈው ይሄንንም ይፋ ያደረጉት በአቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው ነበርና እሳቸው ይፋ ያደረጉትን መረጃ አልጀዚራም በዳሶታል በሰፋ ያለ ዘገባ ሰርቶበታል እንግዲህ አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው ማካኝነት በጣም በርካታ መረጃዎችን ቀደም ብለው ለሚዲያዎችም ለሌላው ህብረተሰብ ያጋሩ ነው የሚገኙት ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሽብርተኝነት ዝርዝር እንዲሰረዙ የሚጠይቅ ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ እንዲጸድቅ ነው እንግዲህ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት እንደተላከም ተገልጿል እንግዲህ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ከዚህ ቀደም እነዚህን ድርጅቶች በሽብርተኝነት የሚፈርጅ አዋጅ ማውጣቱ የሚታወስ ነው ሁላችንም እንደምንናቀው አው ምንድነው ንሰን መረጃዎች አሁን አብዛኛው ቀዳሜ ነው ይሄ መረጃ ተገውጣውና አቶ ፍጹም አረጋ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈ ቤት አላፊ ናቸውና ከዚህ በፊት እንደዛ ያለ ነገር ማን ነበር በነገር ልክ አሁን ዶናልድ ትራምፕ ትዊተር ገጻቸው ላይ ነው የተለያየ አቋማቸውና ሐሳባቸውን እናቀውና አቶ ፍጹም በዚህ በትዊተር ገጻቸው ላይ አሁን ይሄ ሶሻል ሚዲያው ማህበራዊ ድረገጽን በጣም በመጠቀም ወደ ህዝቡ በጣም በፈጠነው ሁኔታና በአጭር ሰዓት ውስጥ የመدرس ነገር ምራሱ በጣም ለየት ያለ ተሞክሮ ነው ብዬ ነው ማለት ነው የዚህ ሽብርተኝነቱ ነገር በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር ታይዞ እሱ ሌሎች አለም አቀፍ ሚዲያዎችም ያሉት ነገር እየተመረከቱ ነበርና እና ዋትስአፕ ሊንክ እና አዲስ በቃ በጣና በጣም ትልቅ ኩሽ ማለት ምን ይሆነው ነው አዲስ አበባ ውስጥ እና ፈጽሞ ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ነው የተከሰቱ ያሉት በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ለውጦች ይታያሉ ተብሎ ብዙ ሰው አልተበቀምና በዛም ምክንያት ይመስላል በርካታ ማህበራዊ ድረገጾች የዜና አውታሮችም ይህን የተመለከቱ መረጃዎች በስፋት እንትን እየተነጋገሩበት ነው በደም ደም ያምድሩ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ጥይት ተኮስ ማንሳማበት ሁኔታ ይፈጠራል ይፈጠራል የሚል ይዘዋል ሁሉም ወደ መግባባት እየመጣ ነው የሚል ነገር አለ በተለይ እነዚህ የሶስቱ ድርጅቶች ፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች ከሽብርተኝነት መስገብ መሰረዛቸው እንደ ትልቅ ነገር መንግስት ይወሰደው ትልቅ ነገር አድርገው አንዳንዶቹ እንደም እስካሁን ከተወሰሩት ሁሉ ርምጃዎች ይሄኛው ነው ትልቁ የሚሉ አሉ ሌሎች ደግሞ የዚህ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፉ ከውጪ መመለሱትንም ያነጻጸሩ ይጻፉ ደሚዲያዎች ነበሩ ነበሩ ሌላው የሰንደቅ አላማና አስመልክቶም ከፍተኛ ውይይት በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የተደረገ ነው የሚገኘው የኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው የሰንደቅ አላማ ቀለማት አሉና አሁን ደግሞ በድጋፍ ሰልፎች ላይም በስፋት እየታዩ ያሉት የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰማያዊ የሌለባቸው መሃል ያለው አርማ የሌለበት ሰንደቅ አላማ በትላንትና ሁለት በተለይም ጎልቶ የወጣበት ደግሞ የባህር ዳሩ ሰልፍ ላይ 500 ሜትር ተሰራ ይተባለውም ሰንደቅ አላማ አብዛኛው ሙሉ ለሙሉ በሚጭባል መልኩ ህዝቡ ይዞ ተነበረው ባህር ዳር ውስጥ ወልዲያም ደብረ ብርሃን አብዛኛው ጡት ያው በሻሮ ተነበሩ ሰኔ 16 ላይም አዲስ አበባ ላይም ቢቀላቀልም ያው ባህር ዳር ሙሉ ለሙሉ ሆነ እንጂ አዲስ አበባ ላይም ታይቷልና እንዳልከውም የማህበራዊ መገን ድረገጹ ይሄን እንዲቤት ያደረገው ይገኛል አዎ ክርክር ላይ ነው ይሄ ነገር መጠቀም አለብን ህዝቡ መፍቱን በዚህ መልኩ ማሳየት አለበት የሚሉ ጎራዎች አሉ ወገኖች አሉ በሌላው አንጻር ደግሞ ህገ መንግስቱ የቀረ ያስቀመጠው ኢትዮጵያም በመላው ዓለም እንትታወቀበት ሰንደቅ አላማ ማህሉ ላይ ሰማይ መደብ ኮኮብ ያለበት ነው የሚሉ ወገኖችም አሉና እንግዲህ ይሄንን ሰፊ ክርክር ያሳየ ነው የቶካዎች ምክር ቤትን በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ እንዲሰጥ ወይ መላወት ካለበት እንዲለወጥ ምክንያቱም ብዙዎች ይሄ ሰንደቅ አላማ የሀገሪቱ መታወቂያ ሆኖ ሳለ ማህሉ ኮኮቡ እየተቀደደ መሬት ላይ የተረገጠም ያለበት ሁኔታ ታይቷልና ይሄንን በርካቶች አስተያይታቸውን እየሰጡበት ነው ለተወካዮች ምክር ቤትም እንደ ሐሳብ አሳይመንት ህዝቡ እየሰጠ ያለበት ማለት ተወካዮች ምክር ቤት ምን እንዲያረጋው በተለይም ከህገ መንግስቱ ጋር ታይዞ ያለው ህገ መንግስቱ ላይ ያሉ ነገሮች ሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ የህزب ድምጽ መሰጠት ካለበት ሌሎች ሐሳቦች ወዴትኛው መውደቅ አለባችሁ የሚለው ሐሳብ ላይ ውይይቶች እንዲደረጉ መደረግ ስለዚህ ህዝባዊ ውይይት ያስፈልጋል ያስፈልጋል የሚለውን የሚያሳይ ነው ምልክቶቹም የሚያሳዩት እንደዛ ነው በርካቶች የወደዱትን ይዘውታዋል እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቦታዎች ላይም የታዩ ነገሮች አሉ ማህበራዊ ድረገጽም ላይ ደግሞ በርካታ ውይይቶች እየተደረገበት ነው ይሄንን የሚመለከተው የመንግስት አካል ደግሞ አይቶ የሚመለከ ትክክለኛ የሆነውን ውሳኔ ይወስናል ተብሎ ይጣበቃል ሌላኛው ወደ አፍሪካ መረጃ ነው የምንሄደው የአፍሪካ ህብረት 31ኛው የመሪዎች ጉባኤ መካሄድ ጀምሯል በሞሪታኒያ ዋና ከተማ በናውክቾክ ነው እየተካሄደ ያለው እንግዲህ በዚህ ጉባኤ ላይ ከዚህ ቀደም የዛሬ አመት አዲስ አበባ ላይ ነበር ይሄ ጉባኤ የተካሄደው 
ያሁኑ ጉባኤ የሙስናን ማሸነፍ ለአፍሪካ ዘላቂ ለውጥ እሁን መሆን ወሳኝ ነው የሚል መሪ ቃል ነው የሚካሄደው እንግዲህ የአፍሪካ የመሪዎቹ ጉባኤ ላይ በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ የህብረቱ ሊቀ መንበር ሙሳ መሐመድ ፋቂ ባደረጉት ንግግር በካፍሪካ በየአመቱ 50 ቢሊዮን ዶላር በተለያዩ በህገወጥ ወጥ መንገዶች እንደሚወጣ ገልጸዋልና ይህ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ገንዘብ በአፍሪካ ውስጥ ማስቀረት ብቻል ኖሮ በርካታ ሚሊዮኖች አፍሪካውያንን ህይወት ሊቀይር እንደሚችል ተናግሯልና በአፍሪካውያን የሀብት የእጥረት ሳይሆን የሀብት አጠቃቀም ሀብትን እኩል የመከፋፈል የሀብት ክፍፍል ላይ ያሉ ችግሮች ይስተዋላሉ ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ችግር አሁን እንደተከስከው ሙስና ነው ሙስና ነው ሙስና ተግባራትን ለመተግበር ለመክታት ተጨባጭ ርምጃዎችን ለመውሰድ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ እንደሚገባ እንግዲህ ጉባኤው ዋና አጀንዳው አድርጎ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው እንግዲህ በ31 አንደኛ የመሪዎቹ ጉባኤ ላይ 22 አፍሪካ ሀገራት የተወጣጡ መሪዎች ተሳታፊ እንደሚሆኑ መረጃዎች አሳያሉ። እነዚህ ናቸው መረጃዎች አሁን ለዛሬ ጤና አስጠልኝ ያስቋቸው ሌላ አሁን መጨረሻ ላይ ራሱ ወደዚህ ወደ ስቱዲዮ ስንገባ እኔም ዝም ብዬ የቃኝ ነበርና ወደ ሀገራችን ነው የሚወስነው ሀገራችን ውስጥ ካሉ እቁ ደራሲ ያሉ መጋከል በጣም ብዙ የሰነ ጽሁፍ ሰዎች የሰነ ጽሁፍ አፍቃሪዎች እየተቀባበሉት ነበርና ከ1928 እስከ 33 ያ አምስቱ የጥላ ዘመን ተብሎ ይታወቃል ጣሊያን እንደጋሚ ከ40 አመት በኋላ መተቦረችን ጊዜ ዛሬ ዛሬ ድረስ ሰነ ጽሁፋቸው እና አንበበን ማንጠግባቸውና ለሰነ ጽሁፍ ስራዎች መነሻ ይሁን ደራሲዎች እንደ ሎሬት ጸጋይ ጋር ማይደን እንደነ ዳኛቸው ወርቁ እንደ ሰባት ገብረ እግዚአብሔር ሰለሞን ደረሳ ተስፋ ያገሰሰ ዮሐንስ አድማጹ ነባአሉ ግማ በጣም ይገርም እነዚህ ዑቅ ደራሲያን የተወለዱት በነዚ አምስት አመታት ውስጥ ነው በነዚ በቃ በሙሉ ሲቆጠሩ በአምስቱ የጠላት ዘመን ውስጥ ነው እና ግሪ ነፍሳቸው በስነ ጽሁፍ ዓለም ውስጥ ተገናኝቶ ነበር ማለት ይችላል ከዛ በኋላ የተባብራቸው ምን ለዓለም እንዳበረከታ የታቸው እንደነ ጽጋ ገብረ መድህን ያሉ ስራዎች ደሞ በእንግሊዝኛ ጽም ተጽፎ ነሰለሞን ድሬሳ የሚጽፋቸው እንግሊዝኛ ግጥሞች ሁሉ ኢንተርናሽናል ባለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ያላት ነው ስነ ጽሁፍ ሀብት ስናይ ስነ ጽሁፉ ከተም በጣም ያሳዩበት ነበርና እሄ ራሱ ምናልባት በጣም ስነ ጽሁፉ ስለሚጻጻፉ ሰዎች በጣም ሼር የተደረገ ነውና ግጥጥ ወሽሁን ምን ይሁን ብዙ ነገር አሰት እየሰጠበት ነው ይሄ ማንዱ ዛሬ ነው በጣም ቀልበኝ ከሳበኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ ታገኙት ቀልበኝ ከሳበኝ ነገር ነዚህ በጣም ማደንጋቸው በተለይ ከነዚህ ውስጥ ደሞ ባሉ ግርማ በጣም ትልቅ ቦታ ሙሰጠ ደራሲ ነውና ሚገርም ሚገርም አይነት አጋጣሚ ሆነ አዎ በዚህ ማሐከል በተለይ ባሉ ግርማን ስታነሳም ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያደረገች ባለችው የሰላም ግንኙነት መጀመራን አስመልክቶ በርካታ በተለይ የኛ ትውልድ ሰዎች ኤርትራን ኤርትራን ከተሞች አስመራን ምጽዋን አያቋጥምና በቀይ ኮኮብ ጥሪና በኦሮማይ መጻሕፍት ላይ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ድጋሜ ሱ መጻሕፎች ፖስት እየተደረጉ ነው እየተደረጉ ነው በስፋት እንዲነበብ እንደገና እንደነበብ ስራዎቹ እና ኦሮማይና ነካርማ ስፋሻ ሀገር እነሱ እነሱ ድጋሜ ሰው እንዳነብና አስፈራን ቪዥዋላይዝ እንዳደረግ ባይነሊ ነው እንዲቀኝ የሚያደርግ ነገር ሁሉ ፕሮሞት እየተደረገ ነበር ጥሩ ነው እናም ሰግናልና ትራይ ንጽጋ አመሰግናለሁ ነው